This is the Bhalswa landfill at 78 and a half acres, the second largest dumping site in the national capital. It is also home to a population of more than 200,000 that live along its perimeter and earn from it. For the last 25 years, Hema has lived here, about 30 feet away from this mountain of waste. Most of those years, she worked as a waste picker, scavenging up to 8 hours a day and making 500 to 600 rupees. काम पे भी जाती थी और काम करके आती थी फिर घर का काम जो होता था वो भी करते थे घर में भी इधर एक साल से थोड़ा तबीयत ज्यादा खराब होने लग गया तो फिर मैं उतना काम पे वैसे जैसे कि महीने में 20 दिन में काम कर लेती थी 25 दिन कर लेती थी लेकिन थोड़ा ज्यादा तबीयत खराब होने की वजह से मैं उतना नहीं कर पाती थी फॉर दोस हु लिव दिस क्लोज टू द लैंडफिल द एयर दे ब्रीथ इज ट्रेचरस इन एडिशन टू दिल्लीस टॉक्सिक एक्यूआई they are subject to all kinds of noxious gases emitted from decomposing waste charne utarne mein saans phoolne lagta hai to jab tak wo gandagi ka athi tha jhelne ka to jhel liya lekin ab utna ab prabhav padta jab jaise ki dhool udta hai zyada karke to dhool udne se hamara ekdam se saans phoolne lagta hai wo dhool andar jata hai humko pata chalta hai ki mere ko dhool se hi ye mere ko bimari ho raha hai in 2023 Environmental Research and Action Group Chintan went on to conduct a study to understand just how far reaching the effects of air pollution were on the informal sector. Prominent pulmonologist Dr. Randeep Guleria from Ames was roped in for the survey. According to the study, 97% of sanitation workers, 95% of waste pickers and 82% of security guards in India were exposed to air pollution as an occupational hazard not just that women were more at risk in these pf tests itself the pulmonary function tests we found that um waste picker women were about 3.6 times more likely to have uh, worsened lung conditions and safai karmacharis were 6 times uh, likely to have worsened lung functions as compared to men um so we were kind of in our experience with working with the community also through the data we were finding that a lot of the women are also a women perform caregiving roles apart from the work they do and because they're cooking indoors and they're uh, cooking on bio biomass uh, fuels or um chulhas as we call it um and because there's a lack of access to uh, lpg which is the affordability issue the alarming results of the survey set into motion an action plan central to which was ensuring workers had more agency in how their working conditions were affecting their health after attending a year of training hema today is a qualified climate sakhi with chintan her home is equipped with an aqi sensor through which she monitors air quality fluctuations in her area sparking conversations and encouraging other women to join in to bolte the humko ki jab aap log jo kaam karte ho to aapko ye kaise pata chalega ki aaj din kharab hai ya din badhiya hai to hum log kehte the humko kuch pata nahi hai isiliye wo pradushan ka machine lagaye mere ghar pe ki aap unko dekhte rehna ki kya to wo bataye ki grill jab hoga hara hara jo hoga to samajh lena ki mausam sahi hai agar thoda sa peela rang hoga तो समझ लेना थोड़ा सा मौसम गड़बड़ है अगर बिल्कुल लाल होगा तो समझ लेना कि मौसम बिल्कुल बेकार है तो उस टाइम आप मास्क लगा के रहना ऑन वन सच डे एज द ए क्यू आई सेंसर फ्लैश रेड वी अकम्पनीड हेमा टू द लैंडफिल शी शेड हाउ वेरिंग अ मास्क एंड टेकिंग प्रिकॉशंस हैज मेड अ नोटिसबल डिफरेंस ऑन हर हेल्थ एंड वेल बींग हमारा बदलाव यही महसूस हो रहा है कि जैसे कि धूल मिट्टी ज़्यादा उड़ता था तो हम काम नहीं कर पाते थे दो दिन चार दिन में हमारा ज़्यादा सा थकावट हो जाता था और ये सर्दी जो होता है ना बार बार जैसे ज़्यादा वो गंदगी हो जाता अंदर तो बार बार ये खांसी जुखाम हफ्ते दिन में पंद्रह दिन में हो जाता था लेकिन मास्क लगाने से जल्दी खांसी जुखाम नहीं होता है Hema is part of a group of 40 women 
who have undergone an intensive course on air pollution, climate change and leadership. They have in turn reached out to another 6,000 women. This team of 40 regularly meets local representatives and conducts public hearings on various issues, social, medical or environmental. That's the biggest challenge actually because they are in cycles of poverty. So they won't be able to stop from going and doing the work. They are going to go out and work. Um, they, what we see is that they are now aware of what they should have. That has come because see, knowing that, okay, listen, I am an informal worker. I am, do, I am keeping your city clean. Um, so you at least give me my uh, due annual medical checkup. I think those kinds of awareness are coming. Ruksana, raised in a family of waste pickers, has been working at the landfill since childhood. Today, in her capacity as a climate ambassador with Chintan, she's been at the forefront of helping women access government schemes on clean cooking fuel. जैसे कि औरतें सब चूल्हा जलाती हैं तो हम लोगों ने हमें कहीं से पता चला कि फ्री सिलेंडर मिल रहा है सरकार के तरफ से तो उनमें क्या-क्या चीज उनको जरूरत पड़ती है तो काफी लोगों को कम से कम 30 से 35 लोगों को हम लोगों ने अपनी कॉलोनी में गैस दिलवा दिया Every winter Delhi finds itself in the same predicament in 2022 the World Air Quality Report ranked the city fourth amongst the 50 most polluted cities in the world. While air pollution affects everyone, it is the informal sector that is the worst hit. And amongst those, construction workers are a particularly vulnerable section. You know, maybe 10-15 years ago, the perception was that it is mostly respiratory diseases. But now we have proof that it impacts cardiovascular systems, you know, all different organs. So if you think in terms of, you know, the vulnerability of the people, particularly construction workers, I would say, you know, as we mentioned, almost all the major organs, they're vulnerable, it's going to be affected if they continue to live in such kind of conditions. And as you point, pointed out correctly, that even if they're not working, they're always, you know, in that zone, like where they're breathing a uh, very high level of uh, air pollutants. Construction is the second largest employer in India after agriculture, with half of its workforce comprising women. According to the 2001 census, more than 30% of these workers are migrants. Travelling from rural areas to the city for a daily wage, they work 10 to 12 hours a day and then retire in temporary shelters a few meters from their work sites. This shelter near North Delhi Subhash Place metro station mostly houses construction workers. The site they are working at is about two kilometers away. We spoke to some of them about their working and living conditions. सीमेंट तो बहुत बहुत उड़ती है ना तो इसलिए मैं सारा दिन तो काम करती हूं काम करके आती हूं तो खाना ना बना के खा खा पी के इस बर्तन से धुल के जब सोते समय थोड़ा गुड़ खा के पानी पीती हूं ताकि जो सीमेंट है हमारे अंदर में कचड़ा ना बैठे तो कभी-कभार तो थोड़ा बहुत हो ही रहता है सबका सही हो जाता है अगर जाता होता तो कंपनी इलाज भी कर देता इफ द वर्कर्स सीम हेजिटेंट टू रिवील टू मच it's not particularly surprising. According to a recent survey, almost every construction worker today is fearful of losing their jobs if they complain. Since the mid-80s, the National Campaign Committee Construction Labour, or NCCCL, has been overseeing existing labour and social security laws for the sector. As part of their efforts to turn the tide for informal construction workers, they have been arranging upskill training for the community. हम इनकी एक तो राजमिस्त्री की ट्रेनिंग कराते हैं, प्लंबर की कराते हैं, और जो घरेलू कामगार होते हैं, हम उन्हें भी ट्रेनिंग देते हैं। उन लोगों को हमने प्रशिक्षण दिया, 
प्रशिक्षण देने के लिए ट्रेनर आते हैं जो प्रशिक्षण मास्टर होते हैं वो उनको ट्रेन करते हैं इसके बाद इनको सर्टिफिकेट मिलते हैं और ये काम करने जो जाती है ट्रेंड हो जाती हैं तो इनको थोड़ा पैसा भी अच्छे से मिलता है और इनको जानकारी भी बहुत सारी चीज़ों की मिलती है जो इनको पहले से नहीं होती है तो इसकी इनकी आर्थिक सहायता में इन्हें मदद मिलती है 46 year old Mini Raj has transitioned from being a construction worker to becoming a painter. मैं तो सिर्फ ईट धोती थी मैडम ईट धो देती कई बार मसाब के लट भाई मसाला गिना बना दे आठ तसला बदर में गेट दे और दो कट्टे दो तसले सिमट डाल दे कि मैंने ये ट्रेनिंग 15 दिन की करी थी मैडम मैंने जैसे पहले तो मतलब मकान की कल पता था पीओपी करना सिखाया था हमारे को पीओपी करना पहले तो हमारे को ये बता दे तुम जब करोगे आप तो क्या 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 सामान चाहिए तो अपनी मतलब अपनी इसके लिए सेहत के लिए मतलब कोई हमारे को हानि नहीं हुए तो पहले तो हमने हेल ये लिया सिल्ट लिया था हैंडमेड लिया था हमने हमारे को बताया गया था हैंडमेड फिर सिल्ट बेल्ट बताई थी हमारे को पहननी है धूल उड़ता है सफाई करते हैं जब हम लोग फिर भी फिर हम मास्क है हमारे पास मास्क बांध लेते हैं फिर अब इस चीज़ में तो मास्क आ गया ना हाँ फर्क है मैम अब खांसी खुशी कम होती है फिर भी हम गुड़ खाते हैं शाम ट्रांजिशनिंग फ्रॉम अ डेली वेज ऑफ अबाउट थ्री फिफ्टी रुपीज इन कंस्ट्रक्शन टू फोर हंड्रेड टू फोर फिफ्टी रुपीज फ्रॉम पेंटिंग मिनीज जर्नी हैज नॉट ओनली इम्प्रूव हर इनकम बट ऑल्सो रिड्यूज हर एक्सपोजर टू एयर पोल्यूशन दरवाजे हैं लकड़ी का है जैसे ये ये जो है ये इस पर इस पर लगी पलंग के अंदर लग जाएगी इसको करते हैं और बहुत से अलमारी भी करवा लेते हैं हमारे से मेज है जैसे मेज मेज भी है और स्टूल होते हैं बैठने के लिए उसमें भी हम मतलब करते हैं और दीवार भी दीवार पे भी हम करते हैं ऐसा कि धूल उड़ती थी हमको हमको खांसी उठ जाती कई बार और मार्क्स में मार्क्स हम लगाते हैं जैसे चुन्नी बांध लेते थे हम लोग और यहाँ अपना शुरू से सैकड़ बने में यहाँ खुश पाए अब वहाँ शाम को गुड़ भी खाना पड़ता था शाम जाते घर पर थोड़ा सा गुड़ खा लेते उससे हमारी सेहत को फर्क पड़ता था और खांसी ज़्यादा उड़ती थी ज़्यादा यहाँ है क्या खांसी नहीं उड़ती पेंटिंग में कुछ नहीं आराम से कर लेते हैं हम लोग The transformation of women like Mini Raj highlights the impact of awareness and empowerment in the informal sector. I think this is extremely important to have this kind of community level engagement because typically what happens is that you know people are not aware of the risk uh, because you know they are not knowledgeable enough to understand that they are uh, you know willingly or unwillingly unwillingly exposed to high level of air pollution heat both outdoor indoor uh so the first step definitely is that uh you know creating awareness among them and i i know you know um, the libri there there are many other organizations who are directly working at the uh community level and uh, it is not also i would say uh, creating awareness because ultimately they need solutions um and you know some of these awareness programs i am aware of are also providing some individual level you know uh, strategy to really adapt to the situations hema mini and ruksana exemplify how individual actions can drive meaningful change these journeys from adversity to empowerment inspire women everywhere to take charge and make a difference Thanks for watching Eco India. If you like the story, please give us a thumbs up and subscribe to scroll.in on YouTube.